हाँ जी मैंने लास्ट आपका कराया था हाँ तो आपको होमवर्क दिया था कि हमको इवेलुएट करना है डेल स्क्वायर फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन एक ये वाला था एंड आपका सेकेंड था डेल स्क्वायर ए बी एक्स चलो करा है पीयूष किसी ने करा है ये क्वेश्चन पीयूष कुनाल शुभानी करा है बेटा नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था चलो करा दे कोई बात देख डेल स्क्वायर चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए डेल स्क्वायर ऑफ फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व नीचे वाला जो है ना इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे फैक्टर बनेंगे मुझे सिक्सटीन मल्टीप्लीकेशन में मुझे सिक्सटीन चाहिए सॉरी ये सिक्सटीन नहीं होना चाहिए ये बुक में मिसप्रिंट है इट शुड बी सिक्स सो मुझे मल्टीप्लीकेशन में सिक्स चाहिए और मुझे प्लस माइनस में थ्री चाहिए तो मतलब मेरे नीचे के फैक्टर्स क्या बनेंगे एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री सिक्स के टू और थ्री फैक्टर्स बन गए और प्लस माइनस में मुझे फाइव चाहिए सॉरी सो टू प्लस थ्री फाइव यानी कि एक्स प्लस और एक्स प्लस फैक्टर्स बन गए तो नीचे आ जाएगा x प्लस टू तो ये आपका बन गया डेल स्क्वायर फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व ओवर x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री मुझे इसका डेल स्क्वायर निकाल सो डेल स्क्वायर अब देखो ऊपर मेरे पास है फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व इसको कुछ ऐसे लिखो कि ये मेरे फैक्टर्स कट जाए एक फैक्टर कट जाए तो मैं इसको लिख सकती हूं फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस का थ्री दैट इज वन वे अदरवाइज इसको अगर हम फाइव अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा टू एक्स प्लस फाइव ठीक है तो मुझे क्या करना है टू टाइम्स ऑफ टू एक्स प्लस टू टू टाइम्स ऑफ टू एक्स प्लस सिक्स तो ये बन गया फोर एक्स प्लस ट्वेल्व और एक मेरे पास बचा x और नीचे अगर हम करेंगे x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर टू यहां से एक और कॉमन आ जाएगा और मेरे पास बचेगा x प्लस थ्री 
एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा लेकिन यहाँ पे भी एक्स बचेगा कुछ और करना पड़ेगा तो अगर टू टाइम्स ना करूं तो इसको कर दे टू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री आ जाएगा और एक्स प्लस टू तो बचा थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स हो गया और सिक्स थ्री एक्स प्लस नाइन बेटा ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कुछ ऐसी तरीके से लिखूं कि नीचे वाले फैक्टर्स कट जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन वंस यू प्रैक्टिस सो यू विल गेट टू नो कि मुझे क्या करना है इसके अंदर टू कॉमन आ गया और यहाँ पे बचा x प्लस थ्री और ये होल डिवाइडेड बाय आ रहा है x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस यहाँ पे आ रहा है थ्री कॉमन x प्लस टू एंड ये होल डिवाइडेड बाय आ रहा है x प्लस टू और x प्लस थ्री थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई करा है ये ये आ गया अब मुझे डेल स्क्वायर निकालना है मतलब मुझे डेल निकालना है डेल ऑफ टू रेस टू दावर एक्स प्लस टू प्लस डेल ऑफ थ्री रेस टू दावर एक्स प्लस थ्री फॉरवर्ड डिफरेंस है ये ठीक है किसी को मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रही हूँ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा और मतलब है थोड़ा सा डिफिकल्ट आई नो बट थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाओगे तो जब मैं इसके डेल की बात कर रही हूँ डेल की बात करने का मतलब हम क्या करते थे डेल के अंदर नेक्स्ट टर्म जो होती थी वो आगे सब्ट्रैक्ट हो जाती थी मतलब आई कैन राइट इट एज टू को बाहर ले लो वन ओवर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू की नेक्स्ट टर्म क्या हो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री में से मैंने एक्स प्लस टू माइनस कर दिया ये मेरा डेल फर्स्ट वाले का पार्ट आ गया प्लस थ्री सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस थ्री और दिस होल इज इन द ब्रैकेट इसका पूरा डेल अब इसको सॉल्व करोगे इफ यू विल सॉल्व इट तो अगेन टू टाइम्स इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा वापस से वही आएगा एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू और ये टू बाहर आ गया इसको मैं अलग अलग कर दिया तो ये वन ओवर आ गया प्लस थ्री को बाहर ले लो ये आ गया डेल ये डेल भी तो था ना वन ओवर एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री एलसीएम लोगे तो यही आएगा ठीक है जी अब टू डेल ऑफ दिस मतलब इसका नेक्स्ट नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x प्लस थ्री का नेक्स्ट नंबर क्या है x प्लस फोर और x प्लस टू का नेक्स्ट नंबर क्या है x प्लस थ्री माइनस वन ओवर x प्लस टू एंड x प्लस थ्री 
प्लस थ्री डेल ऑफ दिस इसका अगेन नेक्स्ट नंबर एक्स प्लस फाइव एंड एक्स प्लस फोर माइनस वन ओवर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री बेटा इसमें समझ में आ रहा है कुछ पीयूष शुभानी कुनाल समझ आ रहा है इसमें डेल हटाने के लिए मैं ये माइनस करना पड़ेगा हेलो हाँ बेटा कुछ कह रहे थे यस मैम क्या कह रहे थे ये मैंने आपको कराया था ना डेल मतलब अगर आप याद करो मैं एफ ऑफ वन निकालती डेल यहाँ पे ये वन ऑफ वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री क्या है फंक्शन है तो एफ ऑफ वन मतलब मेरे को एफ नॉट कुछ निकालना होता था तो उसमें क्या करते थे एफ ऑफ वन माइनस एफ नॉट होता था ना याद है मुझे डेल एफ नॉट निकालना होता था विच इज एफ वन माइनस एफ नॉट आ रहा है याद तो यहाँ पे एफ वन क्या होता था वाई वन होता था वाई वन माइनस वाई जीरो तो मुझे डेल वाई जीरो निकालना होता था तो तो नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी उसमें से वो वाली टर्म सब कर दो वो आपको डेल की वैल्यू दे देगा यही हमने करना है इसमें वो जनरल फॉर्म थी अब क्वेश्चंस में हम यूज कर रहे हैं ठीक है हाँ अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस टू इसका एल्सियम लिया x प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री तो यहाँ पे माइनस वन आएगा तो ये क्या हो गया माइनस का टू बाहर और माइनस का थ्री बाहर अब अगेन इसको सॉल्व करोगे सो नीचे आपके फैक्टर्स बनेंगे आपके फैक्टर्स बनेंगे x प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर तो इसमें से वॉट इज मिसिंग एक्स प्लस टू इज मिसिंग माइनस एक्स प्लस फोर इज मिसिंग और आर बाहर आ रहे हैं माइनस टू माइनस थ्री अच्छा ये डेल वाला मैं सॉल्व कर चुकी थी तो यहां सिर्फ माइनस थ्री माइनस थ्री नीचे भी इसमें भी एल्सियम लोगे एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव तीन चीजें आ गई वॉट इज मिसिंग एक्स प्लस थ्री माइनस वॉट इज मिसिंग ओवर हेयर एक्स प्लस फाइव इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो माइनस टू अब इसको सॉल्व करोगे एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस फोर सो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस टू ही बचेगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर माइनस थ्री इसके अंदर भी सॉल्व करोगे तो अगेन क्या बचेगा आपका माइनस का टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इस पूरे को सॉल्व करोगे सो यू देन यू विल बी गेटिंग फोर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स टू थ्री फोर एक्स प्लस फोर प्लस 
थ्री टू जो सिक्स ओवर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एंड एक्स प्लस फाइव इसमें भी एलसीएम लोगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव फोर टाइम्स एक्स प्लस फाइव प्लस सिक्स टाइम्स एक्स प्लस टू फोर एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव टेन एक्स प्लस थर्टी टू डिवाइडेड बाय ये सारा x प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इसमें से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा टू कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय x प्लस टू x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ये आपका फाइनल आंसर आप चाहो तो यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो बट हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखते हैं इसलिए टू मैंने कॉमन ले लिया अब दूसरा पार्ट था हमारा मुझे सॉल्व करना था ये वाला डेल स्क्वायर ऑफ ए बी एक्स सबसे पहले ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए बी एक्स क्या होगा अगर ये पता लग जाए तभी तो उसका स्क्वायर निकाल पाओगे इसका मतलब ए को बाहर ले लो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ बी टू दी पावर एक्स हम हमेशा एक्स पे ही करते हैं अगर आपको याद हो एक्स प्लस एच एक्स प्लस टू एच तो यहाँ पे क्या होगा ए बी रेस टू दी पावर एक्स प्लस वन माइनस बी तो ये हो गया ए माइनस बी रेस टू दी पावर एक्स तो ये हो गया अगेन पावर्स ऐड हो रही है मतलब मल्टीप्लाई आएगा b रेस टू दी पावर x इंटू बी माइनस बी रेस टू दी पावर x b रेस टू दी पावर x कॉमन लोगे तो ए बी एक्स आ जाएगा और आंसर आ जाएगा b माइनस वन ठीक है अब इसका स्क्वायर ले रहे हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये बात होती है तो इसका मतलब मुझे डेल लेना है ए बी रेस टू दी पावर एक्स b माइनस वन इसमें x की कौन सी टर्म है सिर्फ एक ये है बाकी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी तो बाकी सारी चीजों को बाहर कर लो तो मेरे पास आ गया a b माइनस वन और ये हो गया b रेस टू दी पावर x का और b रेस टू दी पावर x का अगर आपने सॉल्व किया था तो ये आएगा रिजल्ट तो ये लिख दो a b माइनस वन इन टू बी टू दी पावर एक्स बी माइनस वन सो इट विल बी ए बी माइनस वन का स्क्वायर इन टू बी टू दी पावर एक्स ये आपका फाइनल आंसर क्लियर है बेटा डेल्टा कौन सा डेल्टा बेटा जो ग्रीन में है ना वो ग्रीन मार्क हम्म वो क्या सेवन डेल्टा वो बेटा हमने ये स्क्वायर निकालना था ना स्क्वायर का मतलब क्या है दो बार ही होगा ना वो मैं वो ठीक है फिर बाद में इक्वल टू ये ये जो अंदर वाला है अंदर वाले को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया मुझे पता है करना ही पड़ेगा अंदर वाले को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया वो अंदर वाला एज इट इज लिख दिया अंदर वाला एज इट इज लिख दिया और उसका फिर वापस डेल डेल का मतलब क्या होता है नेक्स्ट टर्म में से सब करना होता है तो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी नेक्स्ट टर्म किसकी आ सकती है सिर्फ एक्स की आ सकती है 
एक्स से आ रहा है तो एक्स प्लस एच होगी तो बाकी सारे जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो ये सारी चीज मैंने बाहर ले ली तो अंदर सिर्फ क्या बचा मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ बी टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ बी टू दी पावर एक्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ जो वैल्यू ये है तो वो एज इट इज पुट कर दी और ये कर दिया चाहो तो इसमें से लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन इसको वन ले लो बस समझ गए बेटा ठीक है ये शुभानी का माइक नहीं ऑन है इसको मेरी आवाज सुनाई भी दे रही है हाँ बेटा पीयूष क्लियर है ना अगर मीटिंग पूछो बेटा पूछो कोई बात नहीं मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी पूछो कहां से क्लियर नहीं है लास्ट स्टेप जो है ना जैसे वो दोबारा बता दो कोई बात देखो मैंने क्या करा है हम कोई भी फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते थे तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता था किसी भी चीज का मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है अगर आप याद करो तो फॉरवर्ड डिफरेंस पे वापस से आ रही मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना होता था मान लो मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट का निकालना है तो उसके अंदर हम क्या करते थे वाई वन का वाई वन माइनस वाई नॉट यही होता था अब मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मेरा y1 वन वैल्यू है जब मेरी y1 वन वैल्यू है और जब मेरी y0 नॉट वैल्यू है y0 का मतलब है मेरे पास वेरिएबल क्या है x0 है ये तो फंक्शन है ना और उसके अंदर वेरिएबल क्या है x0 है और y1 के का मतलब क्या है x0 नॉट प्लस एच है उसका नेक्स्ट फंक्शन है ये माइनस हो रहे हैं तो वो मेरे को फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट दे रहा है मतलब वो मेरे को डेल वाई नॉट की वैल्यू दे रहा है अब ये ये है क्या बेसिकली ये फंक्शन है मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है अब यहां पे वो जो फंक्शन है जो मैं फंक्शन की बात कर रही हूं वो मेरा फंक्शन है यहां पे ए बी रेस टू दावर एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब मेरा वाई जो है वो ए बी रेस टू दी पावर एक्स है ठीक है अब मेरे को अगर इसका डिफरेंस निकालना है मतलब ये एक्स वाली टर्म चल रही है इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी मतलब मेरा वाई वन क्या होगा मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब ये कुछ भी नहीं है मतलब मेरा वाई नॉट ये मतलब वाई नॉट है तो अगर मेरा वाई वन क्या होगा ए बी रेस टू दी पावर एक्स प्लस वन इतनी बात सही है ठीक है बेटा बस हाँ हाँ बोलते जाओ यस yes, तो अगर मेरे को डेल ऑफ वाई निकालना है उसका मतलब क्या है वाई वन माइनस वाई करूंगी मतलब मैं यहां पे ए बी एक्स प्लस वन माइनस ए बी एक्स करूंगी यहां तक क्लियर है बस वही मैंने ए कॉमन ले लिया बी एक्स प्लस वन को मैंने कल एक रूल सिखाया था ए रेस टू दी पावर एम होता है इन टू ए रेस टू दी पावर एन होता है तो अगर दोनों प्रोडक्ट में है और अल, सेम बेस अलग अलग पावर्स है तो पावर्स ऐड हो जाती है तो यहाँ पे मुझे गिवन जो है वो राइट हैंड साइड गिवन है बी रेस टू दी पावर एक्स प्लस वन मतलब मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ b रेस टू दी पावर x प्लस वन को मैं ब्रेक कर सकती हूँ b x इंटू बी लिख सकती हूँ ये राइट हैंड साइड आ जाएगी x x प्लस वन है ना b रेस टू दी पावर वन तो इसको मैंने लिख दिया b रेस टू दी पावर x b रेस टू दी पावर x इंटू बी माइनस ए बी रेस टू दी पावर x b रेस टू दी पावर x और a ये दोनों चीजें बाहर आ गई और अंदर बचा मेरा b माइनस वन ये मेरा आ गया डेल y 
अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो डेल स्क्वायर चाहिए था मुझे तो डेल स्क्वायर चाहिए था मतलब मुझे जो ये वैल्यू निकली है डेल जो ये डेल वाई निकला है इसका भी मुझे डेल चाहिए तो ये जो वैल्यू निकली है मेरी ए बी एक्स इंटू बी माइनस वन इसका भी मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब अगेन क्या है नेक्स्ट टर्म मतलब अगर मैं इसको मान लो ये मेरा वाई वन वाई ले लिया डेल वाई ले तो अगर मेरा ये वाई वन है ए बी एक्स बी माइनस वन मेरा वाई वन है तो वाई टू क्या होगा इसकी नेक्स्ट टर्म ए बी एक्स प्लस वन इंटू बी माइनस वन हम नेक्स्ट टर्म एक्स में ही तो लिख सकते हैं तो इसका मतलब इसमें चेंज फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब चेंज तो वो मेरा क्या बताएगा डेल वाई वन वो क्या आएगा ए बी एक्स माइन प्लस वन इंटू बी माइनस वन माइनस ए बी एक्स थोड़ा नीचे लिखती हूं तो वाई टू चेंज क्या आएगा मेरा ए बी एक्स प्लस वन इंटू बी माइनस वन माइनस ए बी एक्स इंटू बी माइनस वन क्लियर हुआ यहां तक बस अब इसमें से मुझे इसको कॉमन ले लें ए बी इसको वापस से ब्रेक करोगे तो क्या आएगा ए बी एक्स इंटू बी इंटू बी माइनस वन माइनस ए बी एक्स इंटू बी माइनस वन क्या क्या ऐसी चीज है जो दोनों में आ रही है ये भी दोनों में आ रहा है ये भी दोनों में आ रहा है और ये भी दोनों में आ रही है तो ये ले लो तो ये आ गया ए बी इंटू बी माइनस वन इंटू सॉरी ए बी रेस टू दावर एक्स इंटू बी माइनस वन इंटू अब अंदर बचा क्या ये बी बचा और यहां पे कुछ भी नहीं बचा मतलब वन बी माइनस वन तो मतलब क्या हो गया मेरा आंसर ए बी एक्स इंटू बी माइनस वन का होल स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा मैंने यही निकाला ठीक है बेटा क्लियर हुआ यही निकाला है मैंने बस उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया बी माइनस वन का होल स्क्वायर आगे आगे बेझिझक पूछो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी कोई दिक्कत नहीं वेलकम बेटा बस पूछो अगर आप पूछ रहे हो ना इसका मतलब आप पढ़ रहे हो लेकिन अगर आप पूछ नहीं रहे और ब्लैंक बैठे हो दैट मीन्स आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैथ्स है और डाउट ना हो क्योंकि हम लोग जीनियस तो पैदा नहीं हुए हैं हमें भी टाइम लगता है मुझे भी टाइम लगता है इनफैक्ट मुझे अगर कोई कहे एक बारी समझाया नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा पूछूंगी कि मुझे नहीं समझ में आया एक्सप्लेन एक बारी मैम दोबारा से बता दू ठीक है चलो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इस पे बेस्ड आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो अगर कहोगे तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दू ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंसेस ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ये निकालना मुझे सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज व्हाट इज फैक्टोरियल अगर मैंने लिखा टू फैक्टोरियल ये मैंने आपको उसमें कराया था प्रोबेबिलिटी में टू इंटू वन अगर मैं हाँ मैं बताती डिफरेंसेस ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल 
उसमें क्या है फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि अगर मैंने टू फैक्टोरियल लिया तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता जाएगा अगर मैंने थ्री फैक्टोरियल लिया मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन अगर मैंने सिक्स फैक्टोरियल लिया मतलब सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और अगर मैंने एन फैक्टोरियल लिया तो वो हो गया एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल वन तक जाएगा तो उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल अगर मैंने R फैक्टोरियल लिया R फैक्टोरियल मतलब R इंटू आर माइनस वन एंड सो ऑन टिल वो वन तक जाए ठीक है दैट इसका मतलब होता है फैक्टोरियल अब इसके अंदर फैक्टोरियल नोटेशन क्या आ रही है बेसिकली अगर मैं इसमें डिफरेंसेस के अंदर बात करूं तो इसमें आ रही है x x माइनस एच एक्स माइनस टू एच क्योंकि हम इसमें x की फॉर्म में बात करते हैं फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में और सेंट्रल में आप ये देख रहे थे चेंज हो रहा है तो x प्लस एच हो रहा था x नॉट प्लस एच या x प्लस टू एच ऐसे होता है इसमें माइनस हो रहा है एक्स माइनस थ्री एच एंड सो ऑन टिल चलेगा ये प्रोडक्ट x माइनस एन माइनस वन एच और ये एक तरीके की ब्रैकेट है बार ब्रैकेट अगर आपको याद हो तो ठीक है या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अगर मैं h ना लू तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा x माइनस मान लो मुझे r तक निकालना है तो x माइनस आर प्लस वन एक्स माइनस आर प्लस वन और ये मेरा डिनोट कर रहा है जर्नल फॉर्म में x रेस टू दी पावर r मतलब इफ आई एम राइटिंग x इन द ब्रैकेट्स ओनली सो दैट मींस इट इज टेलिंग मी द वैल्यू ऑफ x व्हेन आई एम राइटिंग x इन द ब्रैकेट्स विद अ स्क्वायर That means it is telling me x into x minus वन ये मेरा सिंबल है फैक्टोरियल का एंड अगर मैं लिखू x in the brackets with a cube, तो ये मुझे बताएगा x into x minus वन into x minus टू and so on till अगर मेरा x फैक्टोरियल टिल एन तक तो ये मुझे बताएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एंड सो ऑन टिल x माइनस एन प्लस वन आर की जगह पे एन आ गया ठीक है और इसको जर्नल फॉर्म में जो हम लिखेंगे वो मेरी ये फॉर्म बनेगी x माइनस एन माइनस वन मतलब वो वही तो हो गया x माइनस एन प्लस वन ठीक है अब ये क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें क्वेश्चन पे आते हैं मतलब उसकी जगह पे कोई नंबर ही आएगा ऑफकोर्स और वो नंबर तीन तक नहीं आ रहा वो नंबर कोई और आ रहा है ठीक है
चलो आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंसेस इन फैक्टोरियल नोटेशन देखो उसने मेंशन करा है कि मेरे को कैसे चाहिए ठीक है आल्सो ऑप्टेन अ फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस उस फर्स्ट डिफरेंसेस एफ ऑफ एक्स और मुझे वो फंक्शन ढूंढना है जिसका पहला डिफरेंस एफ ऑफ एक्स होता था सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फंक्शन दे रखा है ठीक है तो इस फंक्शन को पहले हम प्रॉपरली लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू मेरा आ रहा है टू एक्स क्यूब क्या इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे लिखो ए ए नॉट एक्स और फैक्टोरियल वाला सिंबल का थ्री टाइम्स प्लस ए वन एंड एक्स का सिंबल टू टाइम्स माइनस अब यहां पे माइनस नहीं आता है हमेशा प्लस आता है तो ए टू इंटू एक्स फैक्टोरियल खाली फैक्टोरियल एक बार ही आएगा और प्लस कोई कांस्टेंट आ रहा है विच इज ए थ्री क्या अब इसको इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे अब कैसे लिखेंगे सबसे पहले आपने क्या लिखना है यू हैव टू राइट एक्स क्यूब फिर एक्स का स्क्वायर फिर एक्स ठीक है और इसके नीचे क्या क्या आएगा एक्स क्यूब के नीचे आएगा टू यहां पे टू आ रहा है एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा थ्री एक्स के नीचे क्या आएगा माइनस का फाइव और यहां पे फोर जो है वो भी मेरी कोई वैल्यू होगी एक फोर ठीक है अब इसको जैसे हम डिवाइड करते थे ना ऐसी कुछ नोटेशन में लिखना है अब ये मेरी फर्स्ट वो बनेगी अब x3 है x3 का मतलब क्या हुआ 
x into x minus 1 into x minus 2. So, now I have to reduce this one time. What does reduce this one time? What does reduce this one time? First of all, you have to know that the constant is your remainder. Okay? The constant is your remainder. Okay? और आपका ये 2x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर में से 4 तो आपका रिमाइंडर है और बाकी जो बचा है दैट इज योर क्वेश्चन ठीक है अब मेरे को फर्स्ट स्टेप इसको x माइनस वन से डिवाइड करना है x माइनस वन से डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ वन लिखूंगी ठीक है याद करो जब हम x को वन से डिवाइड करते थे तो हम क्या करते थे टू एक्स क्यूब है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर है x माइनस वन से डिवाइड करा तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा पहले x से मल्टीप्लाई होगा अब यहाँ पे लीडिंग कॉफिशियंट जो है ये क्या है टू है तो टू को अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टू लेकिन वो टू किसके नीचे आएगा थ्री के नीचे आएगा ठीक है अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे then your result will be 5. अब इस 5 को हम मल्टीप्लाई बाद में करेंगे पहले सबसे पहला स्टेप मैंने किया वन को टू से फर्स्ट टाइम कर रही हूं वन को टू से मल्टीप्लाई करा आंसर आया टू इन दोनों को ऐड करा आंसर आया फाइव इस फाइव को वन से मल्टीप्लाई करा आंसर आया फाइव इन दोनों को सॉल्व करा आंसर आया जीरो अब आ गई मेरी सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन के अंदर अब हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते थे एक्स माइनस टू से तो यहां पे तो टू ही बचा था x माइनस टू से अगर मैंने जो बच गया टू एक्स प्लस फाइव उससे डिवाइड करा तो मेरे पास क्या आया टू टू सा फोर यहां पे आ गया फोर एक और लाइन आई एंड इसको सॉल्व किया तो फोर प्लस फाइव इज नाइन और यहां पे बचा टू देखो एक एक टर्म रिड्यूस होती जा रही है ठीक है अब आपके जो चीजें बची हैं वो आपके रिमाइंडर्स बनते जाएंगे सो so यहां पे आपका ये फोर दिस इज योर रिमाइंडर ये जीरो दिस इज योर नदर रिमाइंडर एंड के नाइन दिस इज योर थर्ड रिमाइंडर एंड उसके बाद इस टू को वापस से एज इट इज लिख दोगे मतलब ये टू ही बचा ये आपका लास्ट रिमाइंडर हो जाएगा तो इसको सीक्वेंशली अगर लिख दें तो ये आपका आ रहा है ए नॉट ये आपका आ रहा है ए वन ये आपका आ रहा है ए टू ये आपका आ रहा है ए थ्री ये आपके रिमाइंडर्स हैं तो कोई भी इक्वेशन अगर आप याद करो तो उसको अगर हम डिवाइड करते होते थे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता था वही सॉल्व करके ये मेरे रिमाइंडर्स आए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो हम टेंथ क्लास में एक डिविजन का मेथड करते थे अगर मैंने x माइनस वन से डिवाइड करा इस 
टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर को तो यहाँ पे क्या होगा टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर और साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा बचेगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस फोर अब मैं क्या करूंगी फाइव एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स इंटू माइनस इट विल बी फाइव एक्स माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया फोर इज अटर अब अगर देखो यहां पे क्या कहानी वही नहीं हुई है क्या क्या आया है टू एक्स स्क्वायर की जगह पे टू और वाई की जगह पे और और एक्स की जगह पे फाइव मैंने यही किया है अब मैं बार बार ही डिवाइड करूं इसके लिए ये वाला मेथड ऐसे ही और फोर मेरा रिमाइंडर बचा सेकेंड टाइम मैंने x माइनस टू से मल्टी डिवाइड करा x माइनस टू से डिवाइड करा तो मेरा जीरो रिमाइंडर बचा और मेरा एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया फोर आ ठीक है इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया नाइन और आ, इसको वापस से फर्दर सॉल्व करा तो मेरा जो एक और रिमाइंडर आ गया वो आ गया टू तो ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए थी ये एक रफ वर्क है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन इसको आप यूज नहीं करो ठीक है अब यहां पे ए नॉट जो मैंने निकाला है ए वन निकाला है इसको आप रिवर्स में भी लिख सकते हो आप जैसे मर्जी लिख लो ए थ्री ए टू ए वन और ए नॉट ये सारे क्या है रिमेंडर्स आर द सक्सेसिव रिमेंडर्स इन द डिविजन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय किस किस से करा है एक्स से करा है x माइनस वन से करा है x माइनस टू से करा है फैक्टोरियल का मतलब तो यही होता है क्यूब तक है तो x माइनस टू तक जाएगा अब नेक्स्ट है f ऑफ x मेरा था टू एक्स क्यूब प्लस अब ये जो ए नॉट ए थ्री ए नॉट ये सारा आया है इसको मैं उसी फॉर्म में लिख देती हूँ सो फर्स्ट एक्स से हो रहा था एफ ऑफ एक्स एक्स से हो रहा था टू एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस फोर सारे रिमाइंडर्स को यूज किया है सो so, मेरा नेक्स्ट डेल एफ ऑफ एक्स क्या आएगा डेल एफ ऑफ एक्स क्या आएगा अब एक एक रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स कॉन्स्टेंट हटता जाएगा नेक्स्ट डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या निकला मेरा सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू ट्वेल्व एक्स 
प्लस नाइन थ्री टू जा सिक्स और एक्स की एक टर्म रिड्यूस हो गई प्लस नाइन इंटू एक्स की एक टर्म रिड्यूस हो गई ऐसे ही फर्स्ट वाले का ही सिक्स टू जो ट्वेल्व एक्स और नाइन का नाइन बच गया और अगर डेल क्यूब निकालें वापस से फाइनल निकालें तो डेल क्यूब हो जाएगा सिर्फ एक्स के आगे वाली टर्म विच इज ट्वेल्व और इससे हायर ऑर्डर का डिफरेंस इज जीरो ये आपके लिए आई नो नई चीज है प्रैक्टिस से आ जाएगी बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा नाउ इसलिए मैं बहुत आराम से करा दू लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका फर्स्ट डिफरेंस क्योंकि उसने फर्स्ट डिफरेंस भी तो पूछा था इस एफ ओ एक्स अगर ऐसा होता है तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस मेरा एफ ओ एक्स की बात करेगा फर्स्ट डिफरेंट फॉरवर्ड डिफरेंस ही होता है ये भी याद रखो अगर फर्स्ट डिफरेंस खाली लिखा है सो दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस हो सो एफ ओ एक्स मेरा हो जाएगा वन ओवर डेल एफ ओ एक्स विच इज वन ओवर डेल एफ ओ एक्स की वैल्यू यहां से उठानी है आपको जो है टू एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर पहले मैं x की वैल्यूज को रिड्यूस कर रही थी देख रहे हो डेल स्क्वायर करा तो x की वैल्यूज रिड्यूस हो गई लेकिन अगर वन अपॉन डेल करा तो x की वैल्यू पावर बढ़ जाएगी टू एक्स की एक पावर बढ़ाई और उसी पावर से डिवाइड करो प्लस नाइन एक्स की एक पावर बढ़ाई और उसी पावर से डिवाइड करो प्लस फोर एक्स की पावर वन प्लस कोई कांस्टेंट अब इस x की पावर फोर का मतलब क्या समझते हो मतलब ये फैक्टोरियल की बात करो और यहां पे भी यही बात हो तो x रेस टू पावर फोर मतलब टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री तक जाएगा चार फैक्टर्स एक एक दो तीन चार डिवाइडेड बाय फोर प्लस नाइन तीन फैक्टर्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री प्लस फोर एक्स प्लस सी इसको कैंसिल कर दो टू इसको कैंसिल करा थ्री टू एलसीएम आ गया वन बाय टू बाहर ले लो ठीक है यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे सो एक्स बाहर आ जाएगा अंदर वाले का सॉल्व करने पे निकलेगा मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री से इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स को तो इसको सॉल्व करने पाएगा सिक्स एक्स और टू एलसीएम था तो थ्री टू सिक्स सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू एलसीएम लिया था फोर टू जो एट एक्स प्लस सी इसको फर्दर पूरा सॉल्व करोगे सो आपका आएगा आंसर वन बाय टू एक्स टू दी पावर फोर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस सी यह आपका फाइनल आंसर
अगर आपका इसने फर्स्ट डिफरेंस ना पूछा हो खाली फैक्टोरियल नोटेशन में पूछा हो तो आपको यहां तक करना हो इधर तक इट इज एंडेड सेम तरीके से एक क्वेश्चन और करेंगे सो दैट इट इज इट विल बी क्लियर टू यू बेटा पीयूष आप ही बैठे हो क्लास में देर इज नो वन एल्स इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एक्सप्रेस वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इन अ फैक्टोरियल नोटेशन and hence show that del q y is equal to 12 ab usne ek tarike se aapko answer hi de diya hai wo keh raha hai isko factorial notation mein nikalo aur isko aise represent karo fir wapas se wahi cheez let karenge kyunki y the rakhe so y is equal to a एक्स का क्यूब मेरे साथ साथ बेटा लिखो नोटबुक में तभी चीजें समझ में आएंगी करोगे ना तो समझ में आएगा मैथ्स वर्बली नहीं होता एक्स स्क्वायर का एक्स का फैक्टोरियल एंड प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाते हैं आप ए बी सी भी ले सकते हो बेटा मीटिंग एंड हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना आप ए बी सी भी ले सकते हो आप ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री भी ले सकते हो वेरिएबल है आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो ठीक है अब वही चीज करते हैं पहले मेरे पास क्यूब की है फिर मेरे पास स्क्वायर की है फिर मेरे पास एक्स है और बाकी मेरा रिमाइंडर आएगा तो एक्स क्यूब के नीचे क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा माइनस थ्री एक्स के नीचे क्या आएगा थ्री और एक माइनस टेन मेरा रिमाइंडर है विच इज डी अब फर्स्ट वाला सबसे पहले करते हैं तो ये तो मेरा हो गया डी अगर वन से करेंगे सो वन से इस टू को मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया टू इन दोनों को सॉल्व करा माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया माइनस का वन 
थ्री माइनस टू टू आ गया ठीक है अब ये टू मेरा नेक्स्ट रिमाइंडर बनेगा और जो मेरी वैल्यू क्या है ये मेरा है सी अब माइनस वन है और यहां पे ये टू बचा था सेकेंड करते हैं टू को इस टू से मल्टीप्लाई करा टू को इस टू से मल्टीप्लाई करा आंसर आया फोर टू को इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया फोर फोर आएगा माइनस वन के नीचे और थर्ड टाइम करेंगे तो ये टू आया फोर माइनस वन इज थ्री अब ये डैश लगा देंगे और नीचे अगेन बचेगा टू तो अब क्या क्या रिमाइंडर बन गया ये मेरा बन गया सी हो गया ये मेरा बन गया बी ये मेरा बन गया ए ठीक है अब मेरे को वाई को उस फॉर्म में लिखना है सो वाई इज इक्वल टू टू एक्स फैक्टोरियल पावर थ्री प्लस थ्री ए है आपका टू बी है आपका थ्री सी है आपका टू और डी है आपका माइनस टेन अब सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए ये पावर आगे आ गई और एक पावर रिड्यूस हो टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू की पावर नीचे आ गई टू और एक रिड्यूस हो गई एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस जीरो अब इसका स्क्वायर अब आप इससे सिक्स इंटू टू एक पावर नीचे आ गई और एक पावर रिड्यूस एक्स प्लस सिक्स इन टू पावर आगे आ गई और एक पावर रिड्यूस एक्स की पावर जीरो हो गई मतलब सिक्स और बाकी अब मुझे यहां तक ही निकालना था ये शो करना था क्यूब ट्वेल्व एक्स की पावर वन है वन नीचे आ गए एक्स की पावर जीरो एनी थिंग टू दी पावर जीरो इज वन तो ये आपको शो करना था हेंस शो तो ये आपको क्या बता रहा है विच शोज द थर्ड डिफरेंस क्यूब है ना ऑफ वाई आर थर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई आर कांस्टेंट x नहीं है इसमें कांस्टेंट है और यही मुझे प्रूव करना था एक क्वेश्चन दे रही हूं यू ट्राई इट योर सेल्फ 
मेरे हिसाब से एक बारी ट्राई करोगे तो आपको दोबारा से अच्छे से क्लियर होगा आप एक बारी खुद से हाथ चलाओ एक्सप्रेस करना है वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो सेम हो जाएगा y इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इन फैक्टोरियल फंक्शन और नोटेशन फंक्शन कुछ भी लिखा हो एक ही बात है एंड हेंस शो दैट डेल क्यू वाई इज इक्वल टू एटीन दिस यू विल ट्राई एज अ होमवर्क अब यही सेम क्वेश्चन हम लेते हैं इसी क्वेश्चन को ये वाला ही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो एक और बता दो दूसरा तरीका क्या है आपको गिवन है y इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन ये आपको गिवन है तो आपने क्या करना है आपने कुछ नहीं करना आपने टू एक्स क्यूब की जगह पे लिख लो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख लो x इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी टू की जगह पे टू ही होगा अब आपने क्या करना है पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स को जीरो पुट करा तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस टेन आ गई हाँ तो मैं ये बता दी यही क्वेश्चन देख रहा था उसको कर, इसको करने का एक मेथड और तो मैंने इसको ए बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया अब मैंने पहले एक्स को जीरो पुट करा तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई माइनस टेन जब मैंने एक्स को वन पुट करा तो मेरे पास आ गया यहाँ पे एक्स की जगह पे वन पुट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा टू माइनस थ्री माइनस टेन टू माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस टेन इज इक्वल टू सी प्लस डी क्योंकि वन पुट करोगे जब आप वन पुट करे हो तो ये चीज जीरो हो गई ये भी चीज जीरो हो गई और यहां पे क्या बचा सी वन मतलब सी प्लस डी आ गया ठीक है तो सी प्लस डी आ गया इससे सी की वैल्यू सी इज माइनस एट माइनस डी सो माइनस एट प्लस टेन इज इक्वल टू टू
ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है यहाँ पे ये आपकी राइट हैंड साइड बन रही है तो अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज बुक कर हाँ बेटा हाँ अब आ रही आवाज I am taking the expression of two uh, like first one is two x one. Mm-hmm. Mm-hmm. Then, uh, b or c q are then uh, minus three or c are then two. So, in the beginning, we have a number. Okay. बेटा ये हम uh, मैंने अगर आपको याद हो तो starting में मैंने ये कराया था. ये जो equation होती है ये इस form की होती है. देख रहे हो a B, C, D, R, I, इन तीनों में तो ये जो A, B, C, D है ना ये रिमाइंडर्स है तो आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगी ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा उसको पहले अगर वो क्यूब तक जा रही है तो A, X क्यूब प्लस B, X स्क्वायर प्लस C, X प्लस D ऐसे लिखना पड़ेगा तो मैंने वही लिखा है मैंने टू की जगह क्यों नहीं लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू टू ही आएगी बट अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे भी ए लिख सकते हो अब एक्स क्यूब का मतलब आपको पता ही है फैक्टोरियल की फॉर्म में एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ऐसे ही स्क्वायर ऐसे ही एक्स और डी आगे समझ में चलो अब इसको अगर मैंने वन पुट करा तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई ऐसे ही सेकंड टाइम मैं क्या कर, पुट करूंगी टू पुट करूंगी एक्स को अगर टू पुट करा एक्स को जब मैंने टू पुट करा तो इस साइड पे देखो एक्स को टू पुट करा टू का क्यूब एट एट टू जा सिक्सटीन माइनस थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस थ्री इंटू टू सिक्स माइनस टेन इज इक्वल टू यहाँ पे टू पुट करा टू जब मैंने पुट करा तो मेरी जहां जहां एक्स माइनस टू आ रहा है ये वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पे टू पुट करा तो यहाँ पे आ गया वन इंटू टू वन इंटू टू इज टू बी प्लस टू सी प्लस डी सी और डी की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है जस्ट पुट दैट वैल्यू तो यहाँ पे आ गया टू बी सी की वैल्यू टू मतलब फोर और डी की वैल्यू माइनस का टेन इसको सॉल्व करोगे तो सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज फोर प्लस सिक्स माइनस का टेन तो ये क्या आ गया जीरो आ गया सो टू बी माइनस का सिक्स सो इससे बी की वैल्यू क्या आ गई थ्री आ गई ए बी सी बी सी डी तीनों की वैल्यू चाहिए होती है ए आपको पता ही है कि वो टू ही होगा तो ए इज टू वो लास्ट जो नंबर बच जाता है जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का आप इससे भी कर सकते हो जीरो वन टू थ्री और आप ये ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे उसके बाद वही स्टेप जो हम करते आ रहे थे कि आपको वाई निकालना है फिर डेल वाई फिर ये तो वही स्टेप आपने करना है फिर मैंने वाई निकाला वाई इज टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस थ्री वो सारा लिखना पड़ेगा वो यही चीज है जैसे एक्स क्यूब की जगह पे वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह पे वो लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस का टेन तो उसका मतलब क्या हुआ टू एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का टेन ये आपका वाई है 
तो डेल वाई क्या हो जाएगा पावर नीचे मल्टीप्लाई में इंटू थ्री और एक पावर रिड्यूस प्लस पावर नीचे मल्टीप्लाई में टू और एक पावर रिड्यूस वन बच गई प्लस टू इसकी पावर वन है वन मल्टीप्लाई में और एक पावर रिड्यूस एक्स की पावर जीरो हो जाएगी एनीथिंग वेस्ट टू दावर जीरो इज वन तो टू ही बच गया अब इसके बाद डेल स्क्वायर वाई निकालोगे तो एक पावर रिड्यूस सिक्स इंटू टू और एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स और नीचे आगे वन पावर एक्स की पावर जीरो सिक्स डेल क्यूब वाई निकालोगे तो ट्वेल्व एक्स की पावर वन यही हमारा निकला था ये दूसरा तरीका है करने का और वो पहले वाला तरीका था आपको जो सही लगे उससे आप ट्राई कर सकते हो चलो अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन पे आते हैं ये तो था जब मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस था अब ऐसे ही बैकवर्ड डिफरेंस पे हमारा होता है शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा तो फैक्टोरियल आएगा बैकवर्ड होगा तो डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट इसके लिए ऑपरेटर होता है ई e. अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं मेरे पास एक्स मान लो दे रखा है ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच एंड सो ऑन और मेरा अगर ये ए दे रखा है तो मेरा वाई नॉट क्या हो जाएगा वाई नॉट एफ ऑफ ए हो जाएगा तो वाई वन क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच और वाई टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन अब क्योंकि ई e ऑपरेटर की बात कर कर रखी है इसने तो ई e क्या है ई टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ई e टाइम्स अगर मेरे को वाई नॉट चाहिए तो वो वाई वन बच जाएगा नेक्स्ट वाला अगर e टाइम्स ऑफ मेरे को f ऑफ a प्लस एच चाहिए तो उससे नेक्स्ट क्या होगा f ऑफ a प्लस टू एच मतलब मेरा e टाइम्स ऑफ y वन बन जाएगा y टू और ये हम किस में करते थे बैकवर्ड में करते थे अगर याद हो तो तो वेन अगर ई e ऑपरेटर दो बारी अप्लाई हो जाए दो बारी अप्लाई होने के मतलब ई स्क्वायर वाई नॉट मुझे निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा वाई टू के सेकेंड वाला हो जाएगा अगर ई e स्क्वायर मुझे वाई वन निकालना है तो वो कौन सा हो जाएगा वाई थ्री हो जाएगा अगर ई e स्क्वायर मुझे वाई टू निकालना है तो वो क्या हो जाएगा इससे नेक्स्ट मतलब प्लस टू हो रहा है तो वाई फोर हो जाएगा ऐसे ही मुझे ई स्क्वायर वाई एन निकालना है विल दैट विल बी वाई एन प्लस टू ये जो फॉर्म है ये आपको याद करो हाँ, तो ये जनरल हाँ। फॉर्म बन गई तो मेरी जर्नल फॉर्म क्या बनेगी अगर मान लो ई e का क्यूब निकालना है तो ऐसे ही चेंजेस होंगे 
तो इसकी जर्नल फॉर्म क्या बनेगी e टू दी पावर r y n तो मुझे उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है एन प्लस आर देखो यहाँ पे आर टू था तो y हमने अगर y टू निकालना था ई स्क्वायर वाई टू निकालना था तो y फोर की वैल्यू होगी वो ऐसे ही अगर मेरा e की पावर माइनस आर है वाई एन है तो वो होगी वाई एन माइनस आर अब इसी e ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज होती हैं पहली प्रॉपर्टी कहती है e अगर किसी फंक कोई फंक्शन है एफ एक्स का और उसके साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और e फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा दूसरा अगर e ऑपरेटर एक ए एफ ऑफ एक्स है प्लस बी जी ऑफ एक्स है दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उन दोनों फंक्शंस पे अलग अलग ई e ऑपरेटर अप्लाई होगा तीसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर ई e की पावर एम है और अंदर ई e की पावर एन है और ये किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो मैंने आपको कहा था दो अगर बेस सेम है और अलग अलग पावर्स हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं वो यहाँ पे इसने दिखा दिया है फोर्थ ई एंड हमारा डेल्टा आर कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव का मतलब है अगर हम इनकी जगह बदल दें तो वे एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं e डेल्टा एफ ऑफ एक्स अगर मैंने निकाला है तो वो इक्वल होगा अगर मैं e ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले निकालू और फिर डेल्टा कर लू ये चार प्रॉपर्टीज हैं अब बात करते हैं कि मेरी क्वेश्चंस भी करेंगे इन पे पहले थोड़ा सा टॉपिक बता दू मेरे को बात करनी है रिलेशनश ये आपका सिलेबस का टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन डेल्टा मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर बैकवर्ड ऑपरेटर एंड ई इन तीनों के बीच में रिलेशन सो so, पहला आता है जो मेरा ई e है वो वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर के इक्वल है मतलब मेरा फॉरवर्ड ऑपरेटर हो गया e माइनस वन मतलब अगर मैंने डेल ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन निकाला तो वो इक्वल होगा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन ठीक है अब इसका ई e ऑपरेटर लगाते हैं तो ई e ऑपरेटर लगाया तो इसका ई ऑफ वाई एन सो दिस इज इक्वल टू ई ऑफ वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन दैट इज इक्वल टू ई माइनस वन y ऑफ n तो यानी के ये इसके इक्वल है ये इसकी कैलकुलेशन थी बट आपको ये नहीं याद करना आपको बस इतना याद करना है कि डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन या e इज इक्वल टू वन प्लस टेल दूसरा आपको याद करना है जो बैकवर्ड ऑपरेटर है दैट इज इक्वल टू वन माइनस 
e raised to the power minus वन e का inverse. तीसरा अगर backward operator है और मेरे पास forward operator भी है और e भी है वो इसके equal होगा Backward operator is equal to forward operator into e minus वन ये तीन relations है इनके बीच में अब कुछ प्रूफ्स पे आते हैं बेटा थक जाओ पीयूष तो बता देना तो आपका क्वेश्चन है प्रूफ दैट बैकवर्ड ऑपरेटर ई इज इक्वल टू E forward operator is equal to delta is equal to e minus one. Backward operator of e. y टू दी पावर एन निकाल सॉरी वाई बेस एन निकाल लें तो दैट विल बी इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर अब अगर बैकवर्ड ऑपरेटर लग रहा है तो उसका फॉर्मूला मुझे पता है तो बैकवर्ड ऑपरेटर में लग रहा है तो ये वाली टर्म जो होगी ये आगे आएगी तो इसका मतलब है वाई एन प्लस वन माइनस वाई और ये फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या कहता है पीछे वाली वैल्यू का फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई ठीक है ये मेरा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया कि डेल ई ई डेल और डेल के इक्वल अब मुझे ई माइनस वन वाला प्रूफ कर तो सबसे पहले ई रिवर्स ऑपरेटर वाला प्रूफ करना है ई रिवर्स ऑपरेटर मतलब बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई तो उसका मतलब क्या हुआ e टाइम्स वाई एन बैकवर्ड ऑपरेटर मतलब वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन अब इन दोनों का अलग अलग होगा e टाइम्स ऑफ वाई एन मतलब नेक्स्ट टर्म वाई एन प्लस वन माइनस e टाइम्स ऑफ वाई एन माइनस वन इज वाई एन और ये क्या होता है मेरा फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ नेक्स्ट थर्ड आ रहा है ई माइनस वन तो आई एम डन विद ये वाला आई एम डन विद ये वाला आई अब ये तो डेल के इक्वल आ ही रहे हैं दोनों ई माइनस वन और टू फिल ई माइनस वन वाई एन दैट इज इक्वल टू e of y n मतलब y next term y n plus वन minus y n और ये मेरी वैल्यू क्या आ रही है डेल ऑफ वाई देर फोर बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ e e बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू e माइनस वन हेन्स ये थोड़ा आसान था 